再结合上面的分析，圣人的家乡与浔有关，而浔是九江的古称。另外，九江是江东地区的起点，长江在这里大转弯。Hello， 大家好，这里是飘飘飘哥。今天我们来聊一聊我国古代寓言奇书《武功经》当中所说的圣人是谁。关于《武功经》其他的寓言，我们单开一局，今天就掰扯掰扯，烧脑的推理：圣人到底是谁？东方圣人叫什么名字？喜欢猜字谜的朋友一定会喜欢这一集。OK。武功经又名转天图，其来源目前有不同的版本。其中的一个版本是康熙皇帝在癸卯年八月十五日子时做了一场梦，在梦里有位叫瞿希达的僧人交给他了一本经书。康熙读了这本书之后大彻大悟，于是将皇位转给了雍正，自己则带着守臣汪世清一同前往天台山修行。并且留下了这本经书来救度世间的末节。武功指的是天台山的智功、化功、朗功、唐功、宝功、武功菩萨，他们共同撰写了《武功经》。我国古代大部分的寓言以历朝历代的兴衰为对象，但是《武功经》呢，则是专门的讲述世界末节的。书中指出，未来会有一个可怕的末节时代，并且指出了渡劫的方法。随着圣人的出现，曙光就在前方，太平盛世定会取代劫难。这使平民百姓在艰苦和困苦当中、煎熬的时候，仍然充满了希望。所以，他在民间有很大的影响力。清朝和民国时期，很多的祠堂里都共有一本《武功经》。《武功经》对紫薇圣人非常崇拜，而且对紫薇圣人的预言也占了相当大的篇幅。那这一部分目前有不同的版本，但是内容也是大同小异。下面我们就一起来解读一下这部分预言所说的东方圣人可能是谁。五金吐出帝王名，马上多金银，正是西边人耕田，莫向人人传。玉石圣人名，西边耕田人，今往他乡住，日饮山林间。西的形状是一条线，一条线下面有田和人，这和《推背图》第四十七项中的“来自田间第一人”相吻合，是指圣人的名字中含有“田”“一”和“人”。玉石圣人姓，草盖水中央。草为草字头，十日，整个的一个结合体，这表示这个字是草字头、十字和日字与水的一个结合在一起的一个混合体，而且草十日在水的上面，水的中央形似一个十字，已被草盖住了，只有水两侧的疤才会显现出来，因此水在这里。只是保留了两边的一撇一捺，是一个八字。草铺在水面上时，会因为吸水后变重而沉入水底，说明这里需要将草字头去掉，剩下的十日与八结合起来就是一个冬字，即姓名中有冬字。仔细琢磨，非常的形象。五只帝王姓，土木连丁口。五只帝王名，三丁及两丁，七更连一字，更像脑中生，不用尺寸分。土木连丁口，古人经常用甲乙丙丁来计数，丁就是指四，丁口即四口，就是田字。木与田相连，就是冬字。冬，正好是田一人的混合。而且也与《推背图》中的“来自田间第一人”以及《乾坤万年歌》中的“那时走出草田来，武侯百处饥
，当中写到是“田间再出华盛顿”，这些都相吻合，几个预言完全的一致。这也说明圣人的姓名当中有含有“东”字。三丁及两丁，从三丁到两丁，人员变少了，说明圣人的名字里含有“少”字或者“小”字。七更连一字，说明在东和少的后面呢，还有一个字，直向脑中生，不用尺寸分。结合后文中的悬针直向脑中生，即为悬针直向脑中生，不用尺寸分。这才是关于圣人名字中第三个字的全部的预言信息。悬吊着的针是一个十字。悬针直向脑中生，不用尺寸分，是指这根针将字分为左右对称的两个部分。因此呢，这个字是上下结构，而且在悬针式的字当中，十应该是在下边。这种字一共有大约十个：臂、足、杯、米、富、华、善、卓、无、半。米呢是姓，一般不会用在名字上面的第三个字。碑与足一般是贬义字，也不用在名字当中。所以可能的是富、卓、毕、武、半、华、善，或者叫丹这几个字。悬针直向脑中生，脑的头部指字的上边的部分。悬针从字的上部分伸出来，将字分成左右完全对称的两个部分。再结合后文和其他的版本，悬针直上月中心，悬针直向里头生，可能是善华毕这三个字。具体是哪个字，我们需要再结合不虚大师预言以及武侯百年基这些预言来一起来确定。这些预言也有不同的版本，但是指的都是这位东方圣人。我们采用的是以下这个版本。不虚大师预言当中，说是世语三分有圣人出，玄色七官，龙章七服，天地复明，处置万物，四海讴歌，印受其福。世语三分可以理解为世分三字，圣人的名字与世界的世有关。在古代汉语当中，“世”字也可以写成是上面一个“十”，下边是一个“二十”的“二十”，而这样的“世”字分成三个字，就是“十”字、草字头和“一”字，说明圣人的繁体名字当中含有“十”字、草字头和“一”字。再结合前面的分析，名字里面含有“田”“一”“人”，还含有“十”字、草字头和“一”字。那么，只有“华”字是由“十”“草”“一”。组成的。说到这里，名字当中的东少华已成局。再看男和女，直言一目连丁口，只在牛头手。更有三人共两丁，直上坐朝廷。只是其中有一字悬针直上月中心。凡人难悟清，他是帝王名，世人不要相欺度。直言一目连丁口，还是一个东字。更有三人共两丁，本来是三人，但是人数只有两个人，说明比正常的要少一些。江边迎圣主，保守一破田，女子头上角，男子尾倒悬。关中用木直，百姓用纸钱，过得子丑年，方见太平年。江边迎圣主，说明圣人的家乡是在长江边。保守一破田，与武侯百年基中的“田间再出华盛顿”相同，“田”的两头出，那么呢，就是一个“身”字。女子头上角，男子尾倒悬，说明如果圣人是位女子，则是头生两角的字，比如说“单田芳”或者叫“单雄信”的“单”。那么，如果是位男子，则自尾倒悬，也就是。说字的下半部分有尾巴似的撇和捺，比如“才”字，关中用木直，关，宝字盖头，像是一个盖子，将下面的“吕”字盖住，因此呢，关中指的是一个耳刀旁，类似于耳刀旁的“吕”字，而左侧拉直的这个“吕”字，其实是“副”字的简称或者是简写。
，并且左边耳刀旁的“复”的来源也是来自于这个“复”字的“复”，用作偏旁，也就是叫耳刀旁。关中用木直，指的就是、啊、这个耳刀旁要被取用。那么说明什么呢？说明圣人的名字当中有一个耳刀旁作为偏旁部首，用木直指的这个字需要讲木。加进去，木与身结合是冬字，再加上耳刀旁就是辰、啊、字。辰是百姓家中的含有冬的典型的代表，而且田一人都被包含在辰字当中。这也与推背图《乾坤万年歌》以及《武侯百处机》中的寓言相吻合。另外，辰与田在古代相通，因为田的本意是方形的土块。或者是方形的田地，而古代军阵通常也是方块形。另外，上古的辰和田的读音上也非常的相近。时至今日，有些方言，比如说福建话，辰与田的发音仍然相同。如果你要是来自福建的话，你会知道飘哥在这里说的是什么。那么，我们就看一看辰姓圣人出何方。海上寻西路，海西都是含有三点水，而且呢，寻沾水。是三点水加个寻字也念寻，这说明圣人所在的地方与寻字相关。寒门草堂外，柴房炉火边，海上寻踪迹，得见先天祖。这句话指的是圣人出生于寒门草堂，想见到圣人需要去海上寻找。圣语相传道化强，贵人多应出东方。江东圣主昊天台，贵人多应此方来。贵人多应出东方。江东圣主昊天台是指呢长江以东的江南区域，包括现在的江苏南部、浙江、上海、安徽南部、江西东北部等等。玉石圣人处，多应在东江。玉石圣人姓，草盖水中央。玉石圣人处，多应在东江。这里的东江应该指的是东部含有江的城市，名字里边含江的城市里有阳江、湛江、镇江、江阴、牡丹江、内江、江门、怒江、丽江、潜江、潜江、九江、钻江。其中，中国东部的城市只有江阴、镇江和九江。再结合上面的分析，圣人的家乡与浔有关，而浔是九江的古称。另外，九江是江东地区的起点，长江在这里大转弯，向北进入南京，也就是与江东圣主昊天台所指的圣人出于江东相吻合，因此圣人可能是浔阳九江人。Oh my God， 嗷嗷狠！紫薇圣人是天地伏羲转世，而伏羲与臣。也颇有渊源。当初伏羲生于华夏，作为三皇之首、百王之先、一统天下之时，就定都于陈地。这次为了救世人，再次以紫薇圣人的身份降临，是地星紫薇星下界。紫薇星也就是北极星，由于它是勾陈星宿的第一颗星。那么他的古名是勾陈一。从这个角度来看，紫薇圣人选择以陈为姓也极为合理。如果你的名字当中有陈、善、东、才、小、华、毕、生、渠等这样字的话，渠来自于悉达祖师。那么有这些字，你就要小心了。而且你还和浔阳九江有瓜葛，你就更要小心了。你可能就是下一个东方圣人。那总结一下，叫陈少华、善华碧、陈晓东、瞿东升，这样的，的确有这样的人的名字啊，对不对 ？Oh my God！ 那么当我说 Oh my God 的时候，小伙伴们，你们接什么？对了，嗷嗷狠。OK， 练一遍啊。我说这个，你说那个。OK， 练一遍。Oh my God！ 嗷嗷狠，这就对上了，是吧 ？OK， 你要是没有这些名字在你的名字里呢，也不要硬填上去。素有“天命不可违”的说法，也就是说，如果你是天选之人，那便是造化之中是不可替代的
。好的，这就是很烧脑的猜字预言。资料来源于网络整理而成，其中一定还有许多的其他的解法，这也是许多的喜欢猜字游戏的小伙伴们的大餐。但作为商人的名字的猜测和预言，亦或当做是游戏，亦或当做是茶余饭后的闲篇，亦或是冥冥之中的注定，亦或就是缘分。好的，今天呢就飘到这里，谢谢您的收看，请别忘了点击订阅啊和打开小铃铛，独在异乡为一客，每逢孤独看飘哥 ，peace out。